இந்த நியூசிலாந்து டூர் முழுக்க ஜஸ்பிரி பும்ரா அவர்கள் ஆனது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் அந்த ஒரு மேட்ச்மே ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் தான் ரெண்டே ரெண்டு இன்னிங்ஸ் இன்னிங்ஸ் மட்டும் தான் ஆனாரு மற்றபடி எனக்கு அவர் டி டுவெண்ட்டி ஏல ஆனதோ இல்லைனா ஓடி ஏல ஆனதோ இல்லை டெஸ்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆனதோ எனக்கு அது ஜஸ்பிரி பும்ரா அவர்கள் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் ரெண்டாவது டெஸ்ட் மேட்ச்ல தான் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களை ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களா நான் பார்த்தேன் அந்த டெஸ்ட் மேட்ச்ல தான் ஒரு பழைய ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இன்ஜுரிக்கு முன்னாடி ஒரு ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இருந்தார்ல அந்த ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வந்து பவுலிங் பண்ண மாதிரி இருந்தது ஆமாங்க ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு அந்த பிராண்டுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஆனா ஆப்டர் இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா அந்த பிராண்ட் உள்ள ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் எங்க போனார்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது ஆனா ரெண்டாவது டெஸ்ட் மேட்ச்ல ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களையும் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவரோட பவுலிங்க பார்க்க முடியுது எஸ் பூம் இஸ் பேக் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியும் அண்ட் சத்தமா சொல்ற மாதிரி இருந்தது ஆமா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் திரும்பி வந்துட்டாரு அதாவதுங்க ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் இந்தியா டி டுவெண்டி சீரீஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணார் அவர் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு நான் நினைக்கிறேன் பழைய ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களோட பவுலிங் மாதிரி இல்லையே இப்போ அவர் வந்து கொஞ்சம் அடி வாங்குறாரு மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணும் பொழுது ஸோ அப்போ நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல காரணம் என்னன்னா ஒரு மேட்சோ இல்லை ஒரு சீரீஸோ வச்சு நான் ஒரு பவுலரோட ஒரு எடையை எப்பவுமே கணக்கிடவே மாட்டேன் அடுத்து ஆஸ்திரேலியன் சீரீஸில் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ முக்கியமான நியூசிலாந்து சீரீஸுக்கு வர பொழுது அவர் கேன் வில்லியம்சன் அவர்களை அடித்ததும் திரும்ப திரும்ப அவர் இவர் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தும் இன்னொன்னு சூப்பர் ஓவர்ல கேன் வில்லியம்சன் அவர்கள் இவர் அடிக்கும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சந்தேகம் அப்படிங்கிறது உறுதி ஆயிடுச்சு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஓடிஐ மேட்ச்ல அதிகமா எக்ஸ்பென்சிவா போனார் அவரோட ஸ்லோவஸ் பால்கள் அடி வாங்க ஆரம்பிச்சது அடுத்தது ஆக்லாண்ட் ஓடிஐ மேட்ச்ல அது இன்னுமே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவரோட ரன்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் மேட்ச்ல ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் போனாரு ஸோ இன்னமும் ரொம்ப அதிகமா உறுதிப்படுத்தின ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களிடம் இருந்து சம்திங் அவரோட குவாலிட்டி குவான்டில பெருசா ஒரு கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இப்போ உணர ஆரம்பித்தேன் எஸ் நம்பர் ஒன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஜஸ்பிரீத் பும்ராவும் மற்ற ஃபாஸ்ட் பவுலர்கள் போல இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா ஓகே இவரும் அவ்வளோதானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி என்னோட மனசுக்குள்ளையும் வர ஆரம்பித்தது ஸோ அவர் எழுந்து வருவாரான்னு பார்க்க பொழுது எனக்கு தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் ஓட ஆரம்பிச்சது ஆமாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் டீமோட ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கில் ஏன் வேர்ல்டு கிளாஸில் இருக்கிற ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்களில் அவ்வளோ அக்யூரேட் கண்ட்ரோல்டாக எந்த கண்டிஷன்லையும் அவரோட சீம் ப்ரெசன்டேஷன் அவரோட மணிக்கட்டை யூஸ் பண்ணுறது பேச கூட்டி நல்ல ரிதமோட பல வேரியேஷன்களை காட்டுறதுல அது நியூ பாலியும் ஆகட்டும் ஓல்டு பாலியும் ஆகட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கில் வச்சிருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்னா அது ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் தான் பவுன்ஸ் பண்ணுவாரு இந்த அவுட் ஸ்விங் பண்ணுவாரு இந்திய டீமோட ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்கள் ஸோ இப்படி பல வெரைட்டி வச்சிருக்கிற ஜஸ்பிரீத் பும்ராவால் டி டுவெண்ட்டி ஓடியை அண்ட் டெஸ்ட்ல எதுவுமே பண்ண முடியல அதுவும் நார்மல் கண்டிஷன் இல்லை நல்ல ஒரு சீம் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய நல்ல வைன் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய நியூசிலாந்து அவரால் எதுவும் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் பொழுதுதான் பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாகவும் ஷாக்காகவும் எனக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருந்தது இது ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் இல்ல டி டுவெண்டி கிராஸ் பண்ண முடியும் சரி அடுத்தது ஓடிஐ கிராஸ் பண்ண முடியும் சரி ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்லையும் அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கறத தாண்டி அவரோட ஸ்லோ மோஸ் பால்களை கேன் வில்லியம்சன் அவர்கள் கணிச்சு கரெக்டா அடிச்சாரு அவரோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்ன தெரியுங்களா அவரோட ஃபாஸ்ட் பால்கள் அப்படிங்கறத தாண்டி அவரோட ஸ்லோ மோஸ் பால்களை அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாரு ஆனா இப்போ அவரோட பால் கிடையாது பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 வெற்றிகரமான 
பயங்கரமான ஒரு ஸ்விங் பண்ணி இருந்தாரு அடுத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல லெஃப்ட் ஹேண்டத்துக்கும் ரைட் ஹேண்டத்துக்கும் இன் ஸ்விங் அவுட் ஸ்விங் பண்ணுவாரு அடுத்து ஷான் மார்ஷுக்கு ஸ்லோ யாக்கர் போடுவாரு அண்ட் அந்த டெஸ்ட் சீரிஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா பவுன்சர்ஸ்களையும் சரி ஜாக்கர்களையும் சரி அவ்வளவு அழகா யூஸ் பண்ணுவாரு சோ ரெட் பாலையும் சரி ஒயிட் பாலையும் சரி அவரோட அக்யூரேட்டா இருக்கிறவர் கிட்ட இந்த நியூசிலாந்து கண்டிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்ல பூந்து விளையாண்ட வேண்டிய ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவரால எதுவுமே பண்ண முடியல அதாவதுங்க இந்த இன்ஜூரிக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் தங்களோட ரன் அப் லியோ இல்லனா பவுலிங் ஆக்ட்ல நிறைய चेंजेस கள் பண்ணுவாங்க இன்னொன்னு அவங்க ஃபைட் பண்ணனும்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்க நினைச்சதை அவங்கள செய்யவே முடியாது இன்னொன்னு அவங்க இன்ஜூரி ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்து இன்ஜூரிஸ் வர கூடாது அப்படிங்கறதனால சில பல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் கள் அவங்க பண்ணுவாங்க ஆனா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவரோட பவுலிங் பார்க்கும் பொழுது அவரோட பவுலிங் ஆக்ஷன் பார்க்கும் பொழுது மின்ன இருந்த அந்த வளைவுகள் சுழிவுகள் எல்லாம் இப்ப இல்லாத மாதிரி அந்த பவுலிங் ஆக்ஷன் சம்திங் என்னமோ ஒரு चेंज இருந்துகிட்டு இருந்தது அந்த பழைய ரிதம் இல்லாம இருந்துகிட்டு இருந்தது மோர் பேஸ் இல்லாம இருந்துகிட்டு இருந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்ல மீனா சொன்னல அந்த ফুল லெங்க் பால் இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு நார்மலான ஒரு பவுலரா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் வந்து பவுலிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் மீனா சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ஜூரிக்கு அப்புறமா அவர் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்கள் அவங்க போடுறோம்னு நினைக்கிற மாதிரி கண்டிப்பா போட முடியாது ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்ல அவர் நினைச்ச மாதிரி போட முடியல எல்லா பாலும் ஷார்ட் பாலுகளா இருந்துகிட்டு இருந்தது அது ஓடியிலும் டி டுனிலும் தொடர்ந்துகிட்டு இருந்தது எல்லா ஷார்ட் பாலுகளும் எல்லாரும் அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க and அவரோட யாக்கர்கள் சரியா வர அமையல இது அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமை கொடுத்தது ஆனா செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் வந்தாரு அவரோட ரிதம் and அவரோட கண்ட்ரோல் மீண்டும் அவரோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்தது அவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருந்தது ஒரு ரெண்டுல ஷமியும் இன்னும் ரெண்டுல ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களும் பார்க்கும் பொழுது மீனலாம் இனி டீம்ல பேட்டிங் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சந்தோஷம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனா இப்போ இனி டீம்ல ஃபாஸ்ட் போலிங்க பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அத மீண்டும் ஒரு தடவை பார்க்க முடிஞ்சது குட் லெங்க்லயும் அவுட் சைடு ஆஃப் லீங்க் சரி செட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க டே 1 விட டே 2ல பார்க்கும் பொழுது இன்னமும் ரொம்ப பிரமாதப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த ஃப்ரெஷ்னஸியும் அந்த வைண்டியும் இந்த சீம் கண்டிஷன்ல மீனா வெயில் அடிக்கிற வெஸ்ட் இண்டீஸ் சீம் கண்டிஷன்ல அவங்க எப்படி பௌலிங் பண்ணாங்களோ அதை விட இங்க நல்லா பௌலிங் பண்ணலாம் அத கொடுத்தாரு மறுபடியும் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் அவரோட பிராண்டுக்கு வந்தாரு அவரோட பிராண்ட் எப்படி இருக்குமோ அத மறுபடியும் காட்டனாரு இன்னென்ன அவுட் ஸ்விங் அவர் பெருசா அங்க பண்ணல அப்படினாலுமே சீம் யூஸ் பண்ணாரு சீம் யூஸ் பண்ணி பாசல பல ஸ்விங் பண்ணாரு வேரியேஷன் ஆஃப் பவுன்சஸ்கள் அவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு அண்ட் டாம் பிளண்டல்ல செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல வந்து டாப் ஆஃப் தி ஆஃப் ஸ்டெம் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாரு பாருங்க அது ஒண்ணு அடுத்து ஜெமிசன் அவர் தான் அட்டாக் பண்ணாரு நினைக்கிற ஹெல்மெட்ல சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பவுன்சர் ஜெனரலா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் வந்து ஒரு கான்ஃபிடண்டா இருக்காரு அப்படினா அண்ட் ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் எதிர்க்க அவருக்கு பெருசா மனசு இல்ல அப்படினா பேட்ஸ்மேன் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் கண்ண பார்க்க மாட்டாரு அதாவது பால் அவர் தப்பிச்சா போதுன்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறமா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் கண்ண பார்க்க மாட்டாங்க இந்த தடவை ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் செம கான்ஃபிடண்டா இருக்கற அப்படிங்கறத காட்டுனது என்னன்னா பால் நல்லா பவுலிங் பண்ணிட்டு போயிடு பேட்ஸ்மேனோட கண்ண அவர் பார்த்தாரு ஆனா பேட்ஸ்மேன் அவர் பார்க்க விரும்பவே இல்ல சோ அந்த இடத்திலே ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் ஜெயிச்சாரு அண்ட் அங்கதான் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இஸ் பேக் அப்படினு தெரிஞ்சது ஆமா அது ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் அந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்லயும் அவர் பவுலிங் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப ஃப்ரீயாவும் அண்ட் அவரோட பழைய பவுலிங் ஆக்ஷன் பார்க்க முடிஞ்சது ஆஃப்டர் இன்ஜூரிக்கு அப்புறமா சில சில ரன் அப் கள் அதுக்கு அப்புறம் ஆக்ஷன்ல மாத்துவாங்க அண்ட் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க நான் சொல்லினேன் இல்லையா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி இருந்துகிட்டிருந்தது ஆனா இந்த தடவை நல்லா நல்லா டவுன் ஆகி அண்ட் அவரோட கைகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கையும் வந்து வெளியே வந்து அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு பவுலிங் அவர்கிட்ட இருந்து பார்க்க முடிஞ்சது அண்ட் நல்லா தலைய டவுன் பண்ணாரு சோ இப்படிப்பட்ட பழைய பும்ராவை பார்க்க முடிஞ்சது அண்ட் கேன் வில்லியம்ஸனை வந்த உடனே எடுத்தாரு மீண்டும் பிஜே வேர்த்லிங்க டக் அவுட் ஆக்குனாரு சோ அந்த டபுள் விக்கெட் மேட் அண்ட் ஓவர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் எந்த இதுக்கு வேரியேஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ரியல் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அண்ட் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இஸ் பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் அவரோட பவுலிங் இருந்துகிட்டு இருந்தது அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் நம்ம என்ன சொன்னேன் இல்லையா சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு டெஸ்ட் கரியரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அடுத்து ஒரு மூன்று வருடங்களில் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷத்துல கத்துக்கிற எல்லா விஷயத்தையும்
ஒரு சாம்பியன் பவுலரோ எப்பயும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க எழுந்து வருவாங்க இதுதான் பண்ணாரு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்து கிட்டதுங்க ஜகிர் கான் அவர்கள் இன்ஜூரிக்கு அப்புறமாக அவர் ரன் அப்ல வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நியூசிலாந்து டீமுக்கு அகேன்ஸ்ட் அவர் இன்ஜூரிக்கு அப்புறமா அவரோட ரன் அப் நீங்க பாத்துட்டு அவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கும் அவர் வந்து முன்ன யூஸ் பண்ணதை விட ஃபாஸ்ட் இப்ப அதிகமா யூஸ் பண்ணாம இருந்துகிட்டு இருந்தாரு மீடியம் பேஸுக்கு போனாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம முனஃப் பட்டேல் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மிபதி பாலாஜி இர்ஃபான் பார்த்தா நிறைய ஃபாஸ்ட் பவுலர்களை நடந்தோம் அதே போல மிக சின்ன வயசுல பக்கவா வந்துகிட்டு இருந்த ஜஸ்பிரீத் பும்ரா பல சாதனைகளை படிச்ச ஜஸ்பிரீத் பும்ரா நம்பர் ஒன் ஃபாஸ்ட் பவுலரை சீக்கிரமா இழந்துருவோம்ங்கிற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டு இருந்தது ஆனா செகண்ட் மேட்ச்ல திரும்பி வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா பெரிய ஒரு பாய்ச்சல் கண்டிப்பா இந்த ராக்கெட் கிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்கிறேன் பார்க்கலாம் என்ன பண்றாரு சொல்லிட்டு மறக்காம நீங்க கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வீடியோ பத்தி நிறைய நாள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க இதோ உங்களுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ